powolutku, powolutku jesteśmy już na żywo. Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy temat bardzo ciekawy. Porównujemy różne platformy, Facebook, YouTube, Instagram i gościem naszego webinaru jest ekspert od social mediów, Wojtek Biędzio, prosto z Białego Stoku. Witaj Wojtku. Witam wszystkich serdecznie tą wieczorową porą. Mam nadzieję, że spędzicie z nami miło czas, ponieważ mamy dla Was trochę ciekawych danych, wykresów, no i mam nadzieję, że angażujących pytań od prowadzącego. Ja też, mam, ja też mam taką nadzieję. Wojtku, może dwa słowa o tym, skąd takie zainteresowanie, skąd te, czemu zajmujesz się akurat tym w swoim życiu? Pasja odkryta całkiem przypadkiem. Miałem tak naprawdę styczność z marketingiem internetowym od ponad 10 lat, ponieważ miałem okazję pracować w sklepach internetowych, miałem okazję pracować w dużych agencjach, mniejszych agencjach. Niemniej jednak Facebookiem bardziej na poważnie zacząłem się zajmować w momencie, gdy musiałem rozreklamować swój poprzedni biznes, którym były instalacje audio i instalacje kina domowego wyższej klasy. No i stałem w pewnym momencie na rozdrożu, że na rozdrożu, gdzie musiałem podjąć decyzję, albo kina domowe, albo Facebook. No jednak Facebook i te kampanie, zwroty z reklam, no jednak troszkę bardziej mnie kręciły niż podłączanie kabli i projektorów. I tak już zostało. Jasne, czyli potrzeba matką, matką w nazku. Moi drodzy, transmisja odbywa się między innymi na kanale Szukam Pracy, ale nie tylko. Dlaczego warto, żebyście zostali? Dlaczego zachęcam Was do zadawania pytań? Dlatego, że po pierwsze mamy czas pandemii i coraz więcej osób spędza swój czas przed ekranem komputera albo przed, przed tabletem czy telefonem i odpowiednie komunikowanie się przez wybrane platformy to jest, nie jest coś, co jest takim nice to have, ale must have, czyli coś, co wszyscy powinniśmy umieć robić, powinniśmy wiedzieć, jak tworzyć, jak się komunikować, jak wykorzystywać platformy, zarówno do znalezienia pracy, do promowania swoich produktów, swoich biznesów, także siebie, w zależności od tego, czy chcecie promować siebie samych, czy szukacie pracy, jest wiele, wiele potrzeb, które te platformy, te narzędzia pomogą Wam osiągnąć. Mam nadzieję, że dzisiaj odpowiemy na, na, na niektóre z tych pytań. I oczywiście zachęcam do, do zadawania pytań. Pora jest późna, ale też mamy czas. Póki, póki Wojtek nie zaśnie, to, to możemy rozmawiać. Wojtku, pierwsze, pierwsze pytanie jest takie. Z jakiej platformy korzystasz najczęściej? Ty osobiście prywatnie i ty osobiście biznesowo? Paradoksalnie, prywatnie najczęściej korzystam z Messengera. Paradoksalnie nie siedzę często na Facebooku. Facebook jest dla mnie narzędziem pracy i osoby, które miały chociaż jakąkolwiek styczność, doświadczenie z Facebookiem i wiedzą o istnieniu na takie instytucje jak biznes manager, manager reklam, zrozumieją mnie wówczas, ponieważ większość czasu spędzam tam. Ponieważ moja praca w mojej agencji głównie polega na tworzeniu kampanii reklamowych, na rozpisywaniu, jak dotrzeć, dotrzeć do potencjalnego klienta, jak zdywersyfikować kanały, poprzez które chcemy dotrzeć do odbiorców i jak optymalizować kampanie, żeby one były jak najbardziej efektywne, no i czasami też efektowne dla naszych klientów. Um, to chyba jest wyczerpująca odpowiedź tak naprawdę okej, okay. a powiedz mi um, ile czasu zajmuje ci taka praca to znaczy, czy to jest tak, że to, to, są, to, to się dzieje właściwie automatycznie że ty coś ustawiasz i to się dzieje, czy to rzeczywiście spędza, spędza zajmuje ci sporo czasu, musisz to kontrolować, zmieniać optymalizować, jak to wygląda Słuchaj, tutaj ulubione stwierdzenie każdego, każdej osoby pracującej w marketingu to zależy. Oczywiście, jeżeli mam okazję pracować z jakąś branżą, tudzież biznesem, z którym miałem już styczność, mam jakieś swoje know-how i wiem, jak dowieść efekty klientowi, nie zajmuje to tak dużo czasu, jak na przykład zbieranie leadów, czyli kontaktów, przepraszam, najmocniej nie wyciszyłem słyszy czyli zbieranie leadów, czyli potencjalnych kontaktów do osób, które są zainteresowane nabyciem produktu tudzież usługi w segmencie automotive, bo czasami dobrą kampanię leadową 
projektuje co, i przygotowuje. Przerwę ci, tak? przerwę ci na moment, dlatego że już zaczęło się posługiwać bardzo trudnymi zwrotami typu kampania lidowa i może, może, jeszcze, może jeszcze do tego wrócimy, ale tutaj mamy pierwszego, pierwszy komentarz, opowiedz o Instagramie. Słuchaj, może, może w takim razie pamiętajmy o tym, że naszymi głównymi odbiorcami są raczej osoby, które są na etapie takim początkującym, może średnio za, zaawansowanym, więc zanim będziemy tłumaczyć, czym jest kampania lidowa, może opowiedzmy, okay. może zacznijmy od tego Instagrama, to znaczy od, może opowiedz kilka słów o statystykach, jak dużo ludzi używa Instagrama w Polsce i w jaki sposób, poza tym, że możemy sobie oglądać innych, w jaki sposób można wykorzystać Instagrama w promowaniu siebie? Słuchajcie, no to faktycznie, zacznijmy może od troszeczkę statystyk, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy i, i z chęcią się nimi podzielimy. Już tylko pozwólcie, udostępnię ekran. Słuchajcie, zacznijmy od Instagrama. Bardzo często słyszę takie opinie, że w ogóle Facebook umiera, Instagram umiera, że nikt tam nie zagląda. W tym momencie, dzięki narzędziom analitycznym, które udostępnia Napoleon Cut, tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Grzegorza Berezowskiego, jest to jego narzędzie, jego projektu i autorstwa. Jak widzicie, w tym momencie przedstawiamy Wam dane użytkowników na Instagramie w Polsce we wrześniu sprzed dwóch lat. Tuż minęły zaledwie dwa lata i jak widzicie, mamy wzrost o ponad 2 miliony użytkowników. Zatem jest tendencja wzrostowa, podobnie to również wygląda na Facebooku, ale o tym opowiemy zaraz. Słuchajcie, na Instagramie mamy okazję zaprezentować, jakby to powiedzieć, takie behind the scenes naszej firmy i my bardzo często to wykorzystujemy w strategii komunikacji u naszych klientów po to, by pokazać, jak działa nasza firma od wewnątrz, zaprezentować pracowników, pokazać, że za firmą też stoją ludzie, a nie tylko jakiś mechanizm skupiony na generowaniu obrotu. Mieliśmy okazję dla jednego z naszych klientów tworzyć taką serię postów Poznaj nas lepiej, gdzie prezentowaliśmy pracowników tejże firmy i się okazywało, że pracownicy w jednej firmie siedzący bardzo blisko siebie, których prezentowaliśmy sylwetki właśnie na Instagramie, nie wiedzieli, że jeden gra na basie, drugi na gitarze, trzecia dziewczyna okazało się, że pięknie rysuje węglem i ołówkiem, zaczęli, osoby z tej firmy zaczęły zamawiać u niej obrazy. Zatem Instagram e, jest rewelacyjnym narzędziem, moim zdaniem, do pokazania tej prywatnej, tak jakby, e, otoczki firmy, e, ale też należy pamiętać o, o niebywałym fenomenie, wspaniałym narzędziem, jakim jest chociażby Instagram Stories, gdzie jesteśmy w stanie pokazywać na bieżąco to, co się faktycznie dzieje u nas w firmie, odwiedzamy nowego klienta, pozyskaliśmy nowego klienta. Pamiętajmy jednak też, że Instagram rządzi się troszeczkę innymi prawami niż Facebook. Jeżeli chcemy tworzyć posty na Instagramie i docierać do coraz to nowszego wolumenu odbiorców, musimy zrobić sobie dobrą analizę hasztagów, jakie chcemy wykorzystać. Możemy ich umieścić w poście maksymalnie 30 sztuk. I tak też bym sugerował. E, ponieważ dzięki temu... Wojt, Wojtku, tak? jeżeli, jeżeli mogę ci, prze, mo, mogę ci tak przerywać... No oczywiście, bardzo chwila? proszę. Czy, czy to będzie, czy to będzie nie, się nie, irytować nie, nie, mocno? Nie, nie. Słuchaj, pierwsze, pie, pierwsza sprawa, hasztagi. Rozumiem, że to są, to jest ten, prawda, to jest ten nasz znaczek. Tak e, w jaki sposób możemy przeanalizować taki hasztag? Czy to się dzieje, to jest łatwo dostępna wiedza, czy to wymaga od nas jakichś zewnętrznych, zewnętrznych narzędzi analizy? Do analizy? Oczywiście pracując agencyjnie korzystamy z zewnętrznych narzędzi, to znaczy inaczej, korzystaliśmy, w tej chwili nie korzystamy, bo żaden z naszych klientów aktualnie nie jest tak bardzo skupiony wokół Instagrama, niemniej jednak wystarczy tak naprawdę sam Instagram, ponieważ jesteśmy w stanie wpisując hashtag w wyszukiwaniu hashtagów w aplikacji bezpośrednio na telefonie w Instagramie, sprawdzić jak bardzo on jest popularny, i jaki jest wolumen postów, który wykorzystuje te, ten konkretny hashtag. To, co ja bym Wam sugerował, to na pewno nie wybierajcie hashtagów z największą ilością tych postów, ponieważ ciężko Wam się będzie przebić do newsfeedu, jeżeli ktoś będzie szukać postów związanych konkretnie z tym hashtagiem. Warto jest wybierać takie hashtagi, które mają, że tak powiem, średnią ilość, czyli nie idą w miliony, a w dziesiątki i setki tysięcy, tak? To, co też ja zauważyłem osobiście, prowadząc głównie klientów z Polski, głównie korzystamy z hashtagów w języku polskim, ponieważ zależy nam do dotarciu do grupy odbiorców posługujących się tym właśnie językiem. A powiedz mi, powiedziałeś o tym, że współpracujecie z firmami i 
też pokazując trochę bardziej prywatne oblicze pracowników, wpływacie na wizerunek firmy. A powiedz mi, czy Instagram może być takim miejscem, gdzie pojedyncza osoba, niezależnie od tego, gdzie pracuje, może się w jakiś sposób wyrażać lub się w jakiś sposób promować. Czy to jest odpowiednie miejsce, czy zdecydowanie odradzasz i zachęcasz do tego, żeby na przykład robić to tylko na, na, na LinkedInie jako serwisie profesjonalistów? Wiesz co, ja każdemu klientowi zalecam dywersyfikowanie kanałów komunikacji względem swoich odbiorców. Instagram jest wyśmienitym sposobem na komunikację ze swoimi odbiorcami, co zresztą potwierdza chociażby Paweł Tkaczyk, Artur Jabłoński czy Franek Georgiew, to w jaki sposób oni się właśnie komunikują za pomocą Instagrama z osobami, które ich obserwują. Pozwalają, pozwalają sobie zadawać pytania, wchodzą w różne dyskusje, analizują jakieś konkretne case'y zgłaszane przez ich odbiorców. Podobnymi przykładami może być makijażystka, trener personalny, Właśnie robione, często te komunikaty padają przez stories, tak? gdzie pokazujemy na co dzień to, co faktycznie robimy, czym się zajmujemy. Tak? Więc e, m, ciężko mi jest tak naprawdę znaleźć branżę, w której jeżeli chcemy uprawiać, że tak powiem, personal branding i chcemy wypromować siebie, swoje usługi lub swój produkt na Instagramie, ciężko by mi było znaleźć branżę, której można by tego nie wykorzystać. No okay, ostatnio miałem dosyć specyficzne zapytanie, na które no, nie wiedziałem do końca jak odpowiedzieć, ponieważ mieliśmy zapytanie um, o promocję i strategię komunikacji dla firmy, która zajmuje się transportem zwłok. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Nie wiem, czy w jakiś sposób się tego podejmiemy, ale jeszcze na pewno to przemyślimy. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te bardziej takie przyziemne zawody, tak, to tutaj... Jak najbardziej, słuchajcie, dywersyfikujcie i Facebook, i LinkedIn, i Instagram i bardzo fajnie jest zrobić tak, że na różnych platformach dajemy różny content, czyli różne treści, żeby móc odsyłać albo krosować te kanały, czyli tak jakby miksować między sobą. Okej, okay. czyli to, co na pewno możemy zrobić na Facebooku, to rozumiem, że możemy publikować swoje zdjęcia. Stories to jest takie połączenia zdjęcia, filmy, coś jeszcze? Wiesz co, no stories głównie bazują na selfiaczkach, na kręceniu siebie, opowiadaniu, tak jak na przykład ja teraz opowiadam tobie i twoim widzom na temat Instagrama czy Facebooka, równie dobrze mógłbym wziąć telefon, nagrać cały, całą serię stories i stworzyć taki mini 10-minutowy wykład właśnie za pomocą stories. Oczywiście możemy się tam również posługiwać zdjęciami. Znowuż, jeżeli chodzi i o Facebooka, Instagrama, ja również widziałbym raczej przyszłość komunikacji w tych, na tych platformach raczej w formie wideo, ponieważ zauważyłem, znaczy nie tylko ja, no branża zauważa bardzo dużą tendencję, wzrost tendencji, gdzie lepsze zasięgi, lepsze zaangażowania mają materiały wideo, gdzie mamy no, ten bardziej bezpośredni przekaz z nadawcą, tak? Okej, okay. a czy są jakieś, ja wiemy, że mówimy dosyć, że nie wchodzimy zbyt głęboko, ale czy są jakieś dobre praktyki, jeżeli chodzi o te filmy, czy te stories facebookowe, zarówno jeżeli chodzi o formę, czy to powinno być długie, poziome, pionowe, kolorowe, dynamiczne, codzienne, czy tak naprawdę nie ma zasady i próbujesz się dowiesz? Znaczy, wiesz co, jeżeli mamy jakościową treść i naprawdę mamy coś wartościowego do przekazania, to mniej ważna jest jakość tego materiału względem samej merytoryki. Ale faktycznie, jeżeli chcemy nagrywać story, żeby to wyglądało profesjonalnie, no to dobrze jest chociażby ustawić tryb w telefonie nagrywania na cały ekran, żeby ten format był dostosowany faktycznie do formatu stories, czyli to jest... 1080 pikseli na 1920 pikseli, czyli odwrócone Full HD w proporcjach 16 do 9. Znowuż, jeżeli chodzi o materiały na Instagrama czy też Facebooka, raczej sugerowałbym stosować nagrania w formacie kwadratowym, czyli w proporcjach 1 do 1, z bardzo prostego względu, kochani. Jeżeli nagracie materiał w 16 na 9, czyli w zwykłej panoramie, zajmie on na telefonie mniej więcej tyle miejsca. Jeśli zrobicie to w kwadracie, zajmie to tyle miejsca, więc będzie znacznie większe prawdopodobieństwo, że ktoś na tym materiale się zatrzyma i go faktycznie odtworzy. Stąd też e, raczej bym sugerował nagrywanie w kwadracie, no oczywiście w stories we wspomnianym przeze mnie odwróconym Full HD. 
Okej, okay, jestem, 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 ale jak, jak mówisz coś mądrego, to po prostu znikam i pozostawiam cię, pozostawiam cię z widzami. No dobrze, to tutaj kilka takich podstaw. Jeżeli ktoś ma jeszcze dodatkowe o tym pytanie, to śmiało zadawajcie. Nasz, nasz widz Jasyja, nie wiem jak masz na imię, ale pozdrawiamy cię serdecznie. Ja z Warszawy, a Wojtek z Białego Stoku. Tak przy okazji, przepraszam bardzo, ale nie mogę się powstrzymać przed, przed takim <grym> moim ukochanym dowcipem białostockim. Wojtku, nie pogniewasz się? Absolutnie nie. Dla ciebie wszystko. <grym> Co robi policja w Białym Stoku? O Boże, nie znam tego. Śledzi ludzi, Wojciechu. <grym> Tusze. Dobra. Moja, moja żona jest z Białego Stoku i chyba, chyba, chyba będzie dzisiaj poważna rozmowa między nami. Ja też, ja też pochodzę z Białego Stoku, z Białego Stoku a w moim sercu jest wielka litera J. To, to, dla, to już dla bardzo wtajemniczonych. No, no dobrze, ale tu mamy to pytanie. Powiedzcie o algorytmach, bo tu jest, jeżeli powiedzmy załóżmy, że ktoś już ma jakąś wizję, czy to jako osoba prywatna, czy jako, czy jako firma, to pojawia się i zaczyna tworzyć, no to oczywiście mhm. pytanie, kto będzie nas oglądał? Czyli rozumiem, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zwrócić uwagę, to są hasztagi, ale czy istnieje coś takiego w ogóle jak ruch organiczny na Instagramie? Czy są jakieś algorytmy, które mogą sprawić, że będziemy bardziej chętnie oglądani, czy w ogóle możemy o tym zapomnieć i powinniśmy od razu przejść do zasięgów płatnych i do kupowania reklam? Słuchaj, miałem po drodze kilka takich case'ów z klientami faktycznie komercyjnymi, których obsługowaliśmy. To, co my spostrzegliśmy na Instagramie, to jest oczywiście dobór właśnie odpowiednich tych hashtagów, wykorzystywanie tego limitu 30 hashtagów, ale dodatkowo nie bycie pasywnym czyli generowanie dyskusji, wynajdowanie postów po odpowiednich hasztagach, gdzie do tej dyskusji dołączamy, niemniej jednak dołączajmy, dzielmy się wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami, ale nie bądźmy nachalni sprzedażowo. To są moje spostrzeżenia na bazie kilku lat pracy z tym, z tym medium. Chodzi o to, żeby być zaangażowanym użytkownikiem. Wówczas jesteśmy dostrzegani. Tak? Jeżeli jesteśmy dostrzegani, e, osoby, które również jako sierkoszetem trafiły do tych postów, które my komentujemy, trafiają na nasz profil, zapoznają się z naszą działalnością, widzą, że nie jesteśmy kolejnym botem na Instagramie, gdzie tego jest absolutna plaga e, na chwilę obecną, tylko jesteśmy osobą, która faktycznie zajmuje stanowisko w konkretnych kwestiach, zajmujemy się konkretnym biznesem, jesteśmy w stanie merytorycznie komuś doradzić. I nie ma nic lepszego w moim osobistym odczuciu, jak Właśnie takie organiczne pozyskiwanie e, osób poprzez włączanie się do dyskusji e, i myślę, że to może być nawet bardziej na zdrowie niż jakieś kampanie płatne na, nie wiem, na zasięgi postów czy na polubienia, tak? A powiedz, ile trzeba sobie zarezerwować czasu? Jak bardzo trzeba być cierpliwym, żeby rzeczywiście społeczność zaczęła zauważać m, takiego, taki, taki profil? Czy mówimy o tygodniach, miesiącach, czy o latach systematycznej pracy, dyskusji, publikowania, aż, aż zaskoczy, tak? aż, aż rzeczywiście mhm. ktoś, ktoś się nami zainteresuje bardziej niż, nie wiem, 15 naszych znajomych ze świata rzeczywistego? E, tu niestety muszę Ciebie, Karol, rozczarować. Nie ma odpowiedzi na to pytanie jasnej, klarownej z bardzo prostego powodu. Jeżeli dajmy na to Wojtek Bębiędzio, byłby specjalistą od, e, dla, nie wiem, e, od rozwiązań dla branży IT, jeśli chodzi o chmury, jakieś e, szyfrowanie danych w chmurach, to jest to temat totalnie nieseksy. Umówmy się. Z drugiej strony, jeżeli Wojtek Bębiędzio e, miałby profil, gdzie byłby nie wiem, testerem alkoholi i jednocześnie jeździłby po największych imprezach na świecie, oczywiście na początku na własny koszt, bez żadnych sponsorów, to wówczas takie treści znacznie szybciej dotarłyby szerzej, ale też i potencjalne grono odbiorców jest szersze. Więc nie da się jednoznacznie powiedzieć, będę influencerem, czy będę inaczej nawet nie influencerem, ale osobą rozpoznawalną na Instagramie po dwóch tygodniach, po dwóch miesiącach, czy też po dwóch latach. Niestety musimy się uzbroić w hodowanie tego naszego drzewka i możliwe, że te nasze drzewko przyjmie się szybciej, bo po prostu poruszamy się w obrębie, w cudzysłowie oczywiście, sexy tematu, albo zajmujemy się czymś turbo sexy, jak rozwiązania chmurowe dla branży IT. Więc nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. 
Rozumiem, ale czy w takim razie opłaca nam się kopiować od kogoś, stać się taką, znaleźć powiedzmy kogoś popularnego w Chinach, w Australii, w Brazylii i stwierdzić, mhm. okay, będę jak ta osoba i zrobię z tego, to będzie mój polski styl przeniesiony tak. właśnie na, polski, na, na, na polską społeczność, czy mhm. kategorycznie odradzasz takie, takie działania? Um, wiesz co, ciężko mi stwierdzić, czy odradzam, ale sugerowałbym raczej tego nie robić, ponieważ może to po prostu być sztuczne. Nie chcę tutaj sypać oczywiście kanałami, są takie kanały nawet w Polsce, które no ewidentnie emitują i robią wręcz copy-paste zagranicznych kanałów, ponieważ tematy są nawet takie same. Ja uważam, że to, co może się sprzedać i to, co może wygenerować, to jest autentyczność. Nie starajmy się być kimś ze Stanów, kimś z Niemiec, ponieważ ta osoba czuje ten temat i pewnie temu osiągnęła w jakiś sposób sukces tak, w tym konkretnym zakresie. Jeżeli ja miałbym iść w tą drogą, tak, czyli pomimo tego, że zajmuję się Facebookiem, zajmuję się reklamą na Facebooku, a, ale nie prezentuję tak swojej osoby na Instagramie, ponieważ nie czuję tego rozwiązania i nigdy raczej tego nie będę robić. Jeżeli tego nie czujecie, nie czujecie się z tym absolutnie swobodnie i faktycznie to, co chcecie prezentować, nie jest waszą pasją, a po prostu zobaczyliście coś w zachodnich, czy tam daleko wschodnich kanałach i widzicie, że są tego miliony, ja, ja nie widzę takiego rozwiązania. Coś, co mogło się przyjąć na zachodzie i jest znacznie większy wolumen potencjalnych odbiorców na tą konkretną dziedzinę, bardzo możliwe, że to się nie przyjmie w Polsce. Weźmy chociażby, nie wiem, Japonię i mangę, albo nie wiem, dajmy na to, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych kolekcjonują wszystko i na przykład jakiś człowiek prowadzi, nie wiem, kanał dotyczący największych patelni w Stanach Zjednoczonych. No, bardzo wątpię, że na to byłby odbiorca w Polsce, tak? Więc moim zdaniem najważniejsza jest naturalność, szczerość. Jeśli faktycznie mamy do czegoś pasję, to wówczas z tym wyjść do ludzi. Okej, okay. to w takim razie powoli przejdźmy do kwestii reklam na, na Instagramie, a później przejdziemy do, do, do innych platform. Powiedz mi, po pierwsze, przypuszczam, że zetknąłeś się z takim pytaniem, czy jeżeli ktoś dotąd nie otworzył sobie konta do reklam, to czy otworzenie takiego konta automatycznie spowoduje spadek zasięgów organicznych i te, te algorytmy będą mniej chętnie pokazywać taki profil, czy jest to tylko mit? Nigdy w życiu nie zauważyliśmy takiej prawidłowości u żadnego absolutnie klienta. Jedyne, co mogę powiedzieć, co mam potwierdzone i sprawdzone, ale to już nawiążę bardziej do Facebooka niż do Instagrama, to faktycznie są takie momenty kluczowe przy prowadzeniu profilu na Facebooku i to jest w momentach, kiedy osiągamy 10 tysięcy, 100 tysięcy, 1 milion polubień na Facebooku, wtedy faktycznie odnotowywaliśmy spadki zasięgu organicznego, ale nie płatnego, organicznego. Niemniej jednak na Instagramie Nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy absolutnie, więc e, dla mnie nie, to spodobnie, Ale dla chodzi mnie... mi, nie wiem, czy, czy, czy się dobrze zrozumieliśmy. Chodzi hmm. mi właśnie o to, czy konto płatne może obniżać zasięg organiczny? Czy, czy nie, nie zauważyłeś takich zależności? Hmm, tak, takie zależności oczywiście, że zauważyłem. E, bo już, okej, okay, rozumiem, o, to, o co tobie chodzi. Jeżeli przyłączamy się na konto firmowe, e, czy też zakładamy fanpage na Facebooku, tak, faktycznie e, zauważyłem, że te zasięgi po samych interakcjach są po prostu mniejsze. E, wydaje mi się, bo oczywiście nie mam gwarancji, to nie jest nigdzie napisane, przynajmniej ja nie znalazłem takich informacji, więc zakładam, że to jest spowodowane tym, że w momencie przyłączenia na konto profesjonalne, ukośnik firmowe, nazwijmy to dowolnie, Facebook po prostu, bo Instagram to też jest oczywiście ekosystem Facebooka, Facebook postrzega nas jako przedsiębiorcę, a założeniem Facebooka jest dosyć proste. Monetyzujemy poprzez sprzedaż adsów, tak? Czyli jeżeli, drogi przedsiębiorco, chcesz mieć większe zasięgi, musisz zainwestować w reklamę, tak? Więc e, tak, takie rzeczy zauważyliśmy faktycznie, że przy założeniu konta firmowego albo przyłączeniu na konta firmowe, e, no te zasięgi organiczne, podkreślając, czyli te darmowe faktycznie są mniejsze. No dobrze, ale czy w takim razie uważasz, w którym momencie uzasadnione jest włączenie tego konta firmowego i rozpoczęcie przygody z adsami na Instagramie? Jeżeli chcemy 
fakt, jeżeli chcemy zarabiać na Instagramie czy też Facebooku, moim zdaniem słuszne byłoby założenie konta firmowego czy przyłączenie na konto firmowe od pierwszego dnia. Z bardzo prostego powodu. Mamy wówczas dostęp do statystyk, wiemy jak ludzie do nas trafiają, jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób analizować ruch i wolumen osób, który do nas trafia. Znowuż, ostatnio miałem taki case, złożył, zgłosił się do mnie na konsultację trener personalny, który chciał właśnie skonsultować się ze mną, w jakim kierunku iść, tak? No to ja mówię, dobrze, pokaż mi telefon, zobaczymy na Instagramie, jakie ty masz tam zasięgi, co się dzieje. Co się okazało, on od trzech lat stosował profil prywatny i nie miał w ogóle żadnych danych, więc to była istna grywologia, tak? Znowuż, jeżeli chodzi o działania płatne, tu też jest bardzo dużo to zależów, tak? Ponieważ wiadomo, jeżeli widzimy, że jakieś, jakieś nasze treści wyjątkowo świetnie zażarły organicznie, warto jest je wówczas również dopalić kampaniami płatnymi. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś tam no, niewysokie budżety, w przypadku marek, z tymi, z którymi my pracujemy, mamy oddzielnie oddelegowane budżety na Instagrama, tak? więc większość treści jest tak naprawdę promowanych. Oczywiście te, które lepiej również zarżą organicznie, są promowane jeszcze dodatkowo, tak? ponieważ również algorytm Facebooka widzi te treści jako bardziej angażujące, jest więcej komentarzy, więcej serduszek. Dzięki temu też scoring reklamy dla tej konkretnej treści jest wyższy. Okej, okay. a powiedz mi, jeżeli chodzi o reklamy, czy tworzenie kreacji reklamowych na Instagrama różni się od tworzenia tych zwykłych postów czy, czy, czy zdjęć, czy to zasady są dokładnie takie same? Wiesz co, różni się generalnie tym, że powinno się niemniej jednak, nawet jeśli to są treści reklamowe, dodawać hasztagi. Tak, zazwyczaj i tak stosujemy zdjęcie kwadratowe, czyli w proporcjach 1 do 1 albo w proporcjach 4 do 5. Niemniej jednak ciężko teraz zająć, się jakie, jakie, zająć jakiekolwiek stanowisko, ponieważ Facebook jest właśnie w trakcie globalnego zmiany layoutu, czyli wyglądu Facebooka i zobaczymy, jakie formaty będą najbardziej odpowiednie na Facebooku. Fakt faktem, na Instagramie na pewno, jeżeli robimy, ale zresztą tak samo na Facebooku, jeżeli robimy coś pod stories, pamiętajmy o to, żeby dedykowane treści reklamowe pod te umiejscowienie były w odpowiednim formacie, o którym wcześniej wspominałem. Okej, okay, to myślę, myślę, że tutaj ważna uwaga, o której powiedziałeś, czyli że te narzędzia, te, te platformy są mocno ze sobą e, zintegrowane, prawda? E, znaczy czyli tutaj, jedno... że pozwolisz, ja Ci wejdę w słowo, jeżeli puszczamy kampanie reklamowe, jakiekolwiek, to pamiętajmy, że ekosystem Facebooka, Instagrama, to jest tak naprawdę jedność, ponieważ puszczamy, e, emitujemy, przepraszam, reklamy w tych dwóch platformach, z jednego narzędzia, czyli menadżera reklam, biznes menadżera Facebooka. Tylko ustawiając kampanię reklamową, jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie umiejscowienie, czyli na przykład czy promujemy posty na Facebooku, czy na Instagramie, czy w ogóle jeszcze inne zagadnienie, czy tworzymy tak zwane dark posty, czyli stricte kreacje reklamowe, które latają po Facebooku, Instagramie, ale to nie są treści, które są opublikowane na waszym fanpage'u. Ok, zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo mamy pytanie bardzo, bardzo rzeczowe od Dominika. Czy warto robić reklamę z panelu Instagrama, czy totalnie się to nie opłaca i, le i lepiej robić przez menadżera reklam e, z Facebooka? Reklama oczywiście po tylko pod Instagrama. Dominiku, moje doświadczenie pokazuje, że znacznie lepiej jest wykorzystywać menadżer reklam. Masz tam znacznie więcej opcji, e, więcej modelów optymalizacji kampanii, więcej celów reklamowych, więc w ogóle bezapelacyjnie sugerowałbym Tobie zapoznanie się z menadżerem reklam, zaprzyjaźnienie się z nim, ponieważ wówczas dopiero poczujesz no, prawdziwą potencję w zaawansowanych tematach, jak grupy niestandardowych odbiorców, grupy odbiorców podobnych, które pozwalają nam na tworzenie naprawdę bardzo zaawansowanych kampanii sprzedażowych. Więc zdecydowanie menadżer reklam. Wojtek, czy my możemy, ty masz jakiegoś bloga, gdzie możemy ludzie odesłać, gdzie publikujesz takie szczegółowe informacje? Niestety, tak jak powiedziałem, jestem dosyć Jeszcze mało nie. publiczny. <laughs> nie, a kochani, akurat jesteśmy teraz w stanie na etapie rebrandingu, niedługo będzie strona internetowa, będzie prowadzony nowy fanpage, niemniej jednak aż mi trochę głupio, bo szef bez butów chodzi, pomimo obsługi naprawdę dużych marek, my sami mamy 
swoją zaniedbaną, więc pokornie się no, kajam i przepraszam, nie, ale nie, nie mam sprawy. gdzie odesłać. Mówię, mówię o tym dlatego, że nie poruszymy wszystkich tematów, ale jeżeli macie pytania, to, to serdecznie zapraszam. Witam wszystkich, którzy teraz doszli, szczególnie śledzę dyskusję Kuby, Pawła i Szymona. Panowie, serdecznie Was pozdrawiam, mam nadzieję, że dobrze się bawicie, ale jeżeli są też pytania merytoryczne, to, to oczywiście bardzo proszę. Czyli Krótko tak krótko podsumowując i gdybyś może, może masz jakiś ciekawy, krótki case do powiedzenia, Instagram zero-jedynkowo, warto czy nie warto i co tam takiego można ciekawego osiągnąć? Czy może kimś podzielić się wynikami, ciekawymi historiami? Super, zdecydowanie słuchajcie, warto, ponieważ pamiętajmy, że nie zawsze ten sam odbiorca, do którego inaczej, odbiorca w jakiejś grupie zainteresowań albo odbiorca zainteresowany konkretnym produktem nie zawsze będzie tylko na Facebooku, nie zawsze będzie w Google, nie zawsze będzie na YouTubie, może on być akurat na Instagramie. Pamiętajmy o tym, że każdy ma swoje własne tendencje behawioralne i ktoś częściej na co dzień odpala Instagrama, aniżeli Facebooka. I możliwe, że tam właśnie znajduje się potencjalny klient na waszą usługę, czy też na wasz produkt. Jako case mogę tutaj przywołać jedną z, bra, jedną z marek odzieżowych, którą obsługujemy, gdzie zauważyliśmy, że dedykowane kreacje na Instagrama, w szczególności właśnie pod stories, gdzie to były stworzone wcześniej specjalnie dedykowane filmy pod ten format, sprzedawały po prostu jak szalone. Ich odpowiedniki na Facebooku przynosiły średnio 6, 7, maksymalnie 8-krotny zwrot inwestycji dla klient, klientowi. Znowuż na Instagramie to były zwroty nawet 15-16 krotne, czyli jeszcze dwa razy wyższe niż te, które osiągnęliśmy na Facebooku. Niemniej jednak sugerowałbym zawsze po prostu testy. Powiem Wam, że naprawdę ja już przeprowadziłem tysiące kampanii na Facebooku. Średnio miesięcznie z ramienia moich klientów dysponujemy kwotą w okolicach 150 tysięcy złotych na emisję reklam na Facebooku i na Instagramie. Zawsze testujemy. Ostatnio też robiąc chociażby dla jednego z dealerów Jaguara i Land Rovera kampanię, gdzie pozyskiwaliśmy kontakty na jazdy próbne, ku mojemu zdziwieniu znacznie lepiej zadziałał właśnie Instagram, aniżeli Facebook. Więc nigdy nie wiecie tak naprawdę, gdzie jest wasz klient. Warto to przetestować, nawet jeżeli to są niższe kwoty. Macie do dyspozycji... Właśnie, tak? jak, jakie to są kwoty? Czy te, te, żeby te testy były sensowne, mhm. to ile trzeba wydać na takie testy reklamowe? Wiesz co, no, to też bardzo jest uzależnione od branży. Jeżeli to jest e-commerce, e, czyli sklep internetowy, na pewno te kwoty będą troszkę większe. Znowuż, jeżeli po prostu... Ale wiesz co, y, przepraszam, że cię wejdę w słowo, hmm. bo mamy już tutaj Czesława Cichociemnego z, z ciekawym pytaniem. Rząd Dobrze. wielkości, czy jeżeli mamy do dyspozycji 500 zł, to jest to wystarczy na test? Czy wystarczy. To raczej po... Wystarczy. Absolutnie okay. wystarczy. Czyli te kilkaset złotych jest już wystarczające, nie musimy od razu wydać 150 tysięcy i oddajemy głos Czesłowowi. Czy jest coś takiego w działaniu prowadzenia, tutaj pytał Facebooka i, i czy kanał na YouTube, ale może na razie skoncentrujmy się na Instagramie. Czy możemy zrobić coś takiego, co sprawi, że Facebook utnie nam, czy Instagram utnie nam zasięgi, albo nawet mhm. y, usunie post, czy, czy zablokuje profil? Słuchajcie, jest nawet oddzielna zakładka teraz, która się, nazywa, która się nazywa jakość strony. Ja to potocznie nazywam fakapometer, gdzie Facebook nas po prostu informuje o tym, czy nie przeginamy z naszymi treściami. Chociażby publikowanie konkursów bez regulaminu. To jest case dosłownie sprzed miesiąca jednego z moich klientów, gdzie z nami z tego w ogóle nie skonsultowali. Puścili konkurs. To, co klient zauważył po ogłoszeniu wyników tego konkursu, Wojtek, co się dzieje, w ogóle zasięgi organiczne umarły, totalnie umarły. Ja zasugerowałem mu, słuchaj, widzę, co zrobiłeś, nie skonsultowałeś tego z nami, najpewniej zasięgi są ucięte, ponieważ dostałeś bana na organika od Facebooka. Oczywiście skontaktowaliśmy się z ramienia klientem, z naszym opiekunem w Facebooku, który absolutnie to potwierdził, że tak, że dostał 30 dni kary na zasięgi organiczne e, dzięki zrealizowaniu konkursu bez regulaminu, gdzie były konkretne jego wytyczne i... I, i tu się zatrzymajmy na sekundę, bo powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy, czyli o opiekunie w Facebooku. Czy możesz coś mhm. więcej powiedzieć, co to za instytucja i jak to w ogóle działa? Jaka jest rola takiej mhm. osoby czy zespołu? Jak, jak to działa? A w pewnym momencie, jeżeli odpowiednio budujecie hierarchię 
może nie hierarchię, a strukturę działania swojej agencji, czyli dodajecie się na przykład pozyskujecie klienta, nie, do, nie dodajecie siebie jako administratora na jego stronie, tylko klient ma biznes menadżera, wy macie biznes menadżera, to są, słuchajcie, miejsca na Facebooku, po założeniu których Facebook faktycznie widzi was jako firmę. A wówczas dodajecie siebie do biznes menadżera waszego klienta jako partnera, również jesteś, jest, jesteście partnerem w przypadku realizacji tworzenia kampanii reklamowych w obrębie konta, reklamowego wspomnianego klienta, jeżeli po jakimś czasie w obrębie jakiegoś konta albo agencyjnie wydajecie więcej pieniędzy na Facebooku, Facebook to widzi i macie po prostu telefon, bardzo często na początku to jest telefon od jakiegoś, w sprawie konsultacji waszego konta, później macie etap, gdzie możecie dostać opiekuna na 30 dni, Później możecie dostać opiekuna na trzy miesiące, a jest, jeżeli jesteście już agencją preferowaną czy też premium, to macie no, opiekuna przydzielonego tak naprawdę na stałe. Niemniej jednak to jest dosyć bardzo zmienne w Facebooku, ponieważ te programy organizowane przez nich, gdzie ci opiekunowie są agencją czy też domom, domom mediowym przydzielani, są bardzo rotacyjne. Ja na przykład jeszcze do niedawna pracując agencyjnie na etacie, był program, gdzie faktycznie mieliśmy tego opiekuna, mogliśmy u niego go prosić o jakieś konkretne szkolenia, które miały być połączone, miały mieć związek z konkretną branżą, którą obsługujemy. A na przykład ten program, z tego co wiem, już teraz jest nieaktywny i teraz jest aktywny program Facebook Marketing Partners. Jest to właśnie trzy stadia agencyjne, tak? Trzeba się najpierw zakwalifikować mhm. po prostu do tego programu, tam mu się zdaje się jest limit wydania minimum 40 tysięcy złotych na przestrzeni ostatnich 180 dni, później jest agencja preferowana i agencja premium. Ale rozumiem, że taki opiekun zajmuje się tylko twoimi klientami, a to nie jest tak, że teraz kilka tysięcy osób możecie prosić o to, żebyś coś załatwił na Facebooku. Otóż to, nie, są konkretne, <śmiech> <śmiech> konkretne, nie, miałem takie zapytania już od znajomych, zdarzało się, niemniej jednak opiekunowie mogą nam pomóc przy konkretnym koncie reklamowym, które ma swoje ID, czyli swoje tablice rejestracyjne, albo przy pomocy w obrębie fanpage'a konkretnego klienta. To też okay. nie działa na takiej zasadzie. Tak. Mhm. Będziemy, będziemy powoli, będę troszeczkę ucinał, bo jednak ten czas nas goni, więc a tak jak przypominam, dzisiaj zajawiamy temat. I oczywiście zachęcam do obserwowania Wojtka na Facebooku, gdzie mam nadzieję zacznie dzielić się wiedzą szerzej. Wojtku, kilka zaczęliśmy od Instagrama, ale ten Facebook cały czas się przewijał. Czy możesz tam powiedzieć trochę więcej o platformie, jaką jest Facebook? Może masz jakieś dane do podzielenia się? Słuchajcie, również chciałbym Wam pokazać, jak Facebook umiera, ponieważ bardzo często to słyszę od zarządów czy dyrektorów firm, które mam okazję szkolić. Już tylko dajcie mi chwilkę, sobie szybko przygotuję. Tutaj mamy Instagrama, mamy Facebooka. Słuchajcie, to są dane, znowu dzięki Napoleon Cut, to są dane użytkowników Facebooka na wrzesień 2018 roku. 16 milionów ponad użytkowników. Jak widzicie, Facebook umiera. We wrześniu 2020 roku mamy ich blisko 20 milionów. Praktycznie, jak widzicie, specjalnie teraz szybko zmieniam dwie grafiki. Jak widzicie, mamy praktycznie przyrost w każdym segmencie wiekowym. Co za tym idzie, kochani? Facebook jest rewelacyjnym miejscem do promocji waszej firmy, do sprzedaży waszych produktów i do realizacji waszych konkretnych celów, celów biznesowych, czy też marketingowych, marketingowy, ponieważ mamy cały teraz, czas wzrosty. Okej, okay. czyli jest coraz więcej ludzi, mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że ostatnie 6, czy właściwie 7 miesięcy pandemiczne sprawiło, że czy inaczej, czy widać to w statystykach, że pandemia miała wpływ na to, że na Facebooku jest więcej ludzi, czy tego, czy tego nie widać? Widać. Widać w negatywny sposób i w pozytywny sposób, w zależności od branży. Na przykład zauważyliśmy bardzo, ale to ogromną intensyfikację, w szczególności w trakcie pierwszego lockdownu, jeżeli chodzi o wszelkie sklepy internetowe, jakie obsługujemy. Znowuż mieliśmy dosyć znaczące spadki w segmencie branży automotive dealerów samochodowych, których obsługujemy. Tak? No, raczej z oczywistych względów salony samochodowe były zamknięte i raczej w czasie pandemii, w czasie lockdownu nikt nie myślał o tym, żeby wydać 200 czy 250 czy na 300 tysięcy na samochód. Tak? Więc było to jak najbardziej odczuwalne, nawet pod względem tak zwanego engagement rate, czyli stopnia zaangażowania odbiorców względem treści, które publikujemy. 
ponieważ praktycznie w okresie lockdownu u każdego naszego klienta odnotowaliśmy znaczące wzrosty aktywności, to jest polubień, komentarzy, udostępnień, przeglądania galerii, zdjęć, wszystko poszło do góry. Teraz nie ma tutaj co za bardzo ukrywać, troszeczkę się to ustabilizowało, w sensie poszło znowu odrobinę do dołu, tak jak to miało miejsce przed pierwszym lockdownem, mimo wszystko jest troszeczkę wyżej niż było wcześniej. Tak, więc jeszcze cała sytuacja, która aktualnie ma miejsce na całym świecie, jest widoczna w statystykach. Zobaczymy, czy jak już się całkowicie to uspokoi, czy stopnieje ta aktywność, czy już zostanie znowu na tym, na tym konkretnym poziomie, który jest. No, na, razie, na razie nie wygląda, żeby się miało uspokajać, wręcz przeciwnie. Czyli paradoksalnie można powiedzieć, że cały czas jest dobry czas, żeby pojawić się w sieci, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, bo jest coraz więcej odbiorców, a nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że odbiorcy są coraz bardziej wymagający i mam takie wrażenie, że to, że nawet, że, że nawet mała, że czasami mała społeczność, niewielka społeczność zgromadzona wokół danej osoby albo wokół danej firmy, może mieć nawet wyższe zaangażowanie, większe zaangażowanie i chętniej angażować się w projekty, chętniej kupować, ponieważ wytwarza się jakaś, jakiś rodzaj bliskości. Nie wiem, czy nie, nie przyginam, czy to w ogóle da się w jakikolwiek sposób sprawdzić, ale mam wrażenie, że ci mali mają dzięki tej bliskości, dzięki autentyczności, mają większe szanse niż ci duzi, tak? niż te wielkie koncerny, które z samej swojej struktury, z samej swojej nazwy globalnych koncernów są troszeczkę odpychające, a ta bliskość pani z sąsiedztwa, czy, czy kolegi z sąsiedztwa daje jakąś przewagę. Słuchaj, prawidłowość tutaj jest naprawdę bardzo prosta. Jeżeli jesteśmy firmą na Facebooku, dla nas jest dla was i to niewielką firmą, czy średnią firmą, czy generalnie sektor MŚP, tak? To jest teraz idealny moment na to, by budować świetną społeczność wokół swojego profilu. I my właśnie to staramy się robić dla każdego z naszych klientów. Reagować absolutnie na każdy komentarz, ciągnąć dyskusję, inicjować zaangażowanie poprzez zadawanie pytań. Jeżeli ktoś udostępnia posty naszych klientów, my to wyłapujemy. Pytamy wprost, co Ciebie w, tych, w tej treści najbardziej zainteresowało? Może miałbyś jakieś dodatkowe pytania? Pokażmy nasze szczere zaangażowanie. Ja zawsze, słuchajcie, nawiązuję tutaj do sytuacji, kiedy jest, siedzi piękna dziewczyna przy barze. Wchodzi pan, zauważa ją, podchodzi, bajeruje, no, wysila się jak tylko może, ta dziewczyna na niego patrzy i w pewnym momencie mówi, mówi dziękuję, pozdrawiam. Tak jak odpowiada wiele marek na Facebooku. Dziękuję, pozdrawiamy. Słuchajcie, wy nie możecie sobie pozwolić na tego typu komentarze, ponieważ teraz pytanie do was, czy ta dziewczyna, która jest marką, która jest z wami w tej chwili, czy zachęciła was, do, za waszych odbiorców do dalszej interakcji? No nie, bo po prostu ona grzecznie powiedziała, spadaj na drzewo. A co innego, jakby ona też zaczęła zadawać pytania, tak? Wy jesteście marką, wam powinno zależeć na tym, mówimy przecież, kochani, o mediach społecznościowych, budujemy społeczność. Musimy pokazać nasze szczere zainteresowanie potrzebami naszych odbiorców. Więc nie zlewajmy ich, a starajmy się nawet generować jak najwięcej dyskusji, tym bardziej w postach udostępnianych, a jeszcze bardziej w treściach, które sami publikujemy i one są komentowane. Pamiętajmy też o doborze odpowiedniej narracji i odpowiedniej konstrukcji komunikatów, które chcemy publikować. No powiedz, czy to... Tak, postawię takie prowokacyjne pytanie. A może to wszystko nie ma znaczenia i tak naprawdę wystarczy jedna dobra reklama skierowana do właściwej grupy odbiorców i efekt sprzedażowy, finansowy będzie lepszy niż budowanie, organiczne budowanie takiej społeczności. Słuchaj, to ja tutaj mogę odbić piłeczkę tak, może jeżeli jesteś faktycznie dużą marką, to może tak to za, faktycznie może zadziałać. Niemniej jednak, jeśli jesteś firmą sektora MŚP, tym bardziej zaczynasz dopiero na Facebooku, choćbyś, nie wiem jaką miał wspaniałą reklamę, w moim odczuciu, teraz internauci są bardziej świadomi, chodzą na fanpage, sprawdzają recenzje, sprawdzają ile masz polubień, czy regularnie publikujesz treści, a załóżmy, że wchodzimy na fanpage takiej marki, która się w ogóle nie komunikuje, nie prowadzi żadnej komunikacji. Ostatni post to jest, nie wiem, październik 17 roku. To już jest podejrzane. Czy dokonam zakupu? 
u takiej firmy? Ja osobiście na pewno nie. Więc moim zdaniem, jeżeli jesteśmy małą firmą, czy średnią firmą, powinniśmy się postarać stanąć wręcz na uszach, żeby zbudować tą społeczność wokół naszego fanpage'a, bo do czego prowadzi budowanie społeczności? Budowanie społeczności pozwala nam wyodrębnić ambasadorów waszej marki. Może być tak, że może zaistnieć taka sytuacja, że piszecie wyśmienite posty, wyśmienite treści. Ja nawet nigdy nie skorzystałem z waszej usługi, nie kupiłem waszego produktu, ale będę stać za wami murem, ponieważ przekonaliście mnie do siebie. Nie wiem, możliwe, że mnie nie stać na ten produkt albo nie wiem, nie jest mi aktualnie potrzebny, ale poprzez fakt, jak piszecie, jak reagujecie, jak pokazujecie zaangażowanie względem waszych odbiorców, stałem się ambasadorem waszej marki. Jeśli ktoś gdzieś będzie się pytał, poszukuje produktu, ukośnik usługi XYZ, słuchaj, spróbuj tutaj. To możecie być właśnie wy. Może macie jakieś pytania, może ktoś z Was ma, ma już jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o Facebooka. Mam takie wrażenie, że to, co powiedziałeś o tym Instagramie, o tych kreacjach, bardzo dużo ma wspólnego z działalnością na Facebooku. Czy się mylę, czy, czy, czy tak rzeczywiście jest, że te zasady publikowania zarówno tych organicznych, jak i reklamowych rzeczy są bardzo podobne i w jednym i w drugim medium? E, powiem Ci tak, no... Widać, widać to, że Facebook w jakiś sposób chce to ujednolicić, tak? Czyli ja też zauważyłem taką prawidłowość, że coraz więcej firm i na Facebooku, i na Instagramie publikuje treści kwadratowe. Czemu? Czyli proporcje jeden do jednego, to o czym wspominałem. Chociażby przez to, że są bardziej widoczne na telefonie, a na Facebooku, no z tego co pamiętam, 96% ruchu globalnego to jest właśnie mobile, czyli urządzenia przenośne. Podobnie stories. Tutaj tutaj mają taki sam format, więc myślę, że to jest taka troszeczkę przyjazna dłoń Facebooka dla użytkowników, dla marketerów, że możemy przygotowywać treści, przynajmniej pod tym względem graficznym, czy też wideo, które będziemy mogli tutaj wrzucić i tutaj wrzucić, nie robiąc dodatkowej obróbki i dodatkowych formatów, tak? Więc no nie licząc kilku umiejscowień e, reklamowych Facebooka, bo jest takie umiejscowienie chociażby jak prawa kolumna, e, gdzie też idzie inny format grafiki, tutaj ewentualnie się to Was interesuje, tutaj to jest 1200 pikseli na 628 pikseli, e, ale jeżeli chodzi o te główne formaty reklamowe, faktycznie jest to ujednolicone i, i, i dzięki temu możemy tutaj i tutaj publikować równolegle te same treści bez ko konieczności angażowania dodatkowo grafika czy też designera. Wiem, że to będzie trudne, ale czy jesteś w stanie podać takie pięć kroków dla początkujących na Facebooku, które przy dużym samozaparciu cierpliwości mm. przyniosą sukces w postaci zaangażowania i budowania społeczności albo, albo sprzedaży? Pięć kroków, co należy zrobić, jak, jak zacząć na Facebooku? Jak zacząć na Facebooku? Słuchaj, nie wiem czy pięć, ale kilka na pewno podam. Jak coś to mnie hamuj, jak się rozgadam. Więc e, pierwsza podstawowa rzecz, kochani, to nie jest po prostu założenie Facebooka i pisanie o byle czym. Pierwsza rzecz to bierzecie coś analogowego, czyli coś takiego i rozpisujecie sobie strategię komunikacji waszej marki. E, czym jest strategia komunikacji marki? Ja to kolokwialnie nazywam takimi koszykami z pomysłami, o czym będziemy pisać. E, na przykład jednym z tych koszyków może być edukacja z zakresu waszych produktów, waszych usług. Drugim koszykiem prezentacja waszego personelu pracowników. Trzecim koszykiem wasze portfolio. Planujecie, o czym chcecie pisać i dopiero zabieracie się do pisania. To jest raz. Druga kwestia, to jeżeli chcecie od razu wyglądać profesjonalnie i mieć większy ten współczynnik zaufania nowych odbiorców, którzy do was trafiają, to jest stworzenie chociażby minimalnej identyfikacji wizualnej waszej firmy. Oczywiście mam tutaj na myśli logotyp, formatkę graficzną dla postów na Facebooku, jakiś ładny cover foto albo cover wideo, który też nawiązuje do kolorów waszego, w waszym logotypie, żeby to było spójne, podobnie ze stroną internetową. Kolejna, trzecia rzecz, która jest mega turbo istotna, to jest oczywiście zbudowanie struktur i założenie biznes managera, by Facebook od razu postrzegał Was jako firmę, ponieważ za reklamy od Facebooka również możecie pobierać faktury, a nie mając biznes managera, nie zrobicie tego. Kolejna czwarta rzecz, również obowiązkowa, jeżeli już macie biznes managera, macie stworzoną identyfikację wizualną, macie założonego Facebooka, macie stworzoną, to już powiedziałem, stronę internetową, 
zainstalowanie i wdrożenie Pixela Facebooka, czyli narzędzia śledzącego na waszej stronie internetowej, który pozwoli chociażby wam tworzyć takie kampanie reklamowe jak remarketing, czyli ktoś odwiedził waszą stronę i wy przez kolejne 7 bądź 14 bądź 30 dni przypominacie mu się z tym, Część byłeś na naszej stronie, byłeś zainteresowany potencjalnie naszym produktem, odwiedź nas ponownie. Takich komunikatów i komunikacji alpejskich e, możecie tak naprawdę tworzyć bez liku. Kolejna kwestia, e, piąta, edukacja. Słuchajcie, są darmowe e, nawet e, kursy od Facebooka, Facebook Blueprint, gdzie możecie przeczytać o podstawach, tworzenia treści, zakładania face tego Facebooka, na co zwrócić uwagę, jakie parametry Wojtku, są istotne. Jeżeli, jeżeli możesz powtórzyć, Facebook Blueprint, blueprint tak, tak? Blueprint, tak. Tak jak projekt z angielskiego, tak, Blueprint. I Okej, okay, i to, jest, to są treści ogólnodostępne? Oczywiście, dla każdego za darmo. Więc okay, to jest, słuchajcie, takie, takie pięć rzeczy naprawdę elementarnych. Na dwa, ta ostatnia, podejrzewam, powinna być pierwsza żebyście po prostu poczytali e, i zapoznali się z tym, z czym będziecie się mierzyć, żeby mieć tą wiedzę, e, żeby nie gdybać. Ja akurat prowadząc, naprawdę już no, przeprowadziwszy bardzo wiele szkoleń, spotykam się z gdybologią stosowaną, czyli ktoś zakłada, że jakiś wskaźnik coś innego wskazuje niż tak faktycznie jest. Lepiej to przeczytać, przyswoić, i później przeanalizować, co faktycznie jest dla was potrzebne. Więc nie lećmy na spontan, hej, że ho, zakładam firmę, zakładam Facebooka, będę wrzucać cokolwiek, tylko odpowiednio to zaplanujmy i przemyślmy i zadbajmy o prawę graficzną. Mamy naszego widza Czesława, który dopytuje się, super, że cały czas mówimy o treści, ale czy na trafną promocję dobre zasięgi ma też czas? To znaczy chyba, czy mamy jakiś dobry pomysł? Wiemy, że to jest temat rzeka, ale... Czy możesz też dodać dwie rzeczy, poza tym, że należy się zgłosić do agencji Wojciecha Biędzio, ale co, jeżeli sami próbujemy, co, uprzedzam, nie jest takie proste, nie jest takie proste, żeby dobrze przygotować te, 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 te kreacje reklamowe, da się to zrobić samodzielnie, ale czy, czy są jakieś takie, nazwijmy to, trzy kroki, na co trzeba zwrócić uwagę, gdy zaczynamy i gdy dojdziemy do ściany rzeczywiście wtedy... Mhm. Co powinno być dla nas sygnałem, że należy się zgłosić do, do specjalisty, do agencji wyspecjalizowanej, a, a, póki, a, a, póki, a póki tego nie ma, możemy to robić sami. Jak to może wyglądać? Słuchajcie, znowu to zależy. Jeżeli jesteśmy firmą, która ma już jakieś obroty i zarabia i po prostu chcemy wejść w ten digitalowy świat Facebooka, Instagrama, to co mogę wam polecić i co zawsze ustalamy z naszymi klientami, to są budżety marketingowe 6 lub 12, 12 miesięczne, żebyśmy po prostu wiedzieli, ile mamy do wydania. To jest kwestia, to jest sytuacja w momencie, kiedy nasza firma normalnie funkcjonuje, zarabiamy pieniążki, żyjemy z tego, a po prostu chcemy zacząć z Facebookiem czy też Instagramem. Z kolei, jeżeli chcemy robić to sami, bo dopiero zaczynamy i no, nawet problemem jest dla nas na początku opłacenie ZUS-u, Znowu odeślę Was bardzo do Facebook Blueprinta, gdzie musicie poznać konkretne cele reklamowe Facebooka. To, z czym ja się spotykam bardzo często, początkujących marketerów czy też przedsiębiorców, to im się wydaje, że jednym celem reklamowym jesteśmy w stanie tak naprawdę ogarnąć wszystko polubienia, aktywność przy postach, jednocześnie jeszcze się sprzeda, jakieś lajki wpadną. Teraz na bardzo szybko jeszcze udostępnię Wam ekran, by Wam pokazać, e, ile tych celów reklamowych jest. Słuchajcie, to jest no, większość, bo jeszcze jakbyśmy rozwinęli sobie aktywność, to jest tego więcej. Tyle celów reklamo reklamowych kryje menadżer reklam na Facebooku. E, nie uzyskacie tych wszystkich opcji, korzystając z przycisku Promój post, czy też z promowania posta poprzez aplikację na Instagramie. A to tak naprawdę jest zalążek, ponieważ my możemy między sobą miksować te cele reklamowe, wykorzystywać jeden, by drugi działał lepiej, więc wiedza. Nie wiem, czy mogę tutaj sugerować książki innych autorów i czy robić taki produkt śmiało, placement. Śmiało, śmiało, jak najbardziej. Słuchajcie, ja wam polecę w tym momencie dwie pozycje, które paradoksalnie, może się uśmieją, jak te osoby to zobaczą, ale ja mam je zawsze w plecaku, mimo że tak naprawdę e, 
no wszystko, co jest w tych książkach, no, znam od dechy do dechy. Słuchajcie, to są te dwie książki. Franek Georgiew, Księga Adców, która jest również, o Jezu, czekaj, to jest lustrzane odbicie, o, e, która jest również dostępna online, no i oczywiście książka Artura Jabłońskiego, Skuteczna reklama na Facebooku. Jeżeli chcecie zacząć się bawić. Wojtek, Wojtek, to tak. teraz ci przerwę e, tak? na, na sekundę. Jak szybko te książki mogą się zdezaktualizować i czy ci autorzy oferują jakieś aktualizacje w wersji online? Social Tigers na pewno w wersji online oferują aktualizacje poprzez swoją bazę wiedzy, to na 100%. Oni bardzo często bardzo dużo publikują, w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób to robią i z jaką intensywnością. Znowuż nie wiem, jak to jest u Artura Jabłońskiego. Kiedyś przy okazji jakiegoś tam spotkania mieliśmy okazję zamienić słowo i wiem, że chodziło mu po głowie jakieś tam aktualizowanie tego poprzez PDF-a. Niemniej jednak obie, obie książki są aktualnie bardzo na bieżąco i nawet jeżeli one się delikatnie przedawnią, to cała jednak struktura i metod, metodyka pracy z kampaniami na Facebooku pozostanie ta sama, chyba że naprawdę najdą jakieś mega, turbo, kolosalne zmiany, nie wiem, Facebook będzie nagle czerwony, nie niebieski, tak, więc takie coś jest naprawdę ciężko przewidzieć. Wojtek, powoli zmierzamy do brzegu. Moi drodzy, jeżeli macie pytania do Wojtka, to, to śmiało. Ja chcę jeszcze Wam zabrać chwilę czasu i porozmawiać o YouTubie. Wojtku, oczywiście jesteś serdecznie zaproszony, żeby pozostać ewentualnie, jeżeli masz jakieś pytania, to, 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 to śmiało, ale chcę Ci bardzo, bardzo podziękować za podzielenie się wiedzą na temat Instagrama i Facebooka. Moi drodzy, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest początek i temat jest przeogromny, ale taki, taki jest ten projekt dedykowany osobom, początkującym, średnio zaawansowanym, które dopiero myślą o tym, żeby zacząć tworzyć, promować siebie, swoje przedsięwzięcia, także przede wszystkim promować kulturę w sieci, więc nie może być inaczej, ale oczywiście zachęcam, tak jak już wspomniałem, do śledzenia Wojtka, mam nadzieję, że Wojtek znajdzie chwilę, żeby się dzielić wiedzą szerzej, może jakiś blog, a jeżeli nie, no to jakbyś mógł pokazać jeszcze raz książki. Oczywiście. Słuchajcie, ale reklamy dla znajomych robię. Franek nie Georgiew. Księga Adców od Social Tigers, Artur Jabłoński, skuteczna reklama na Facebooku. Obie książki, z tego co pamiętam, dostępne od ręki praktycznie w każdej lepszej księgarni internetowej. I wkrótce blog Wojciecha Biędzio. Boję się obiecywać, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Super. Wojtku, czy, czy zostajesz, czy wracasz do żony, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że puściła Cię dzisiaj? <grym> Nie, zostanę, oczywiście zostanę, bo akurat YouTube dla mnie jest rzeczą dosyć enigmatyczną, a może przy okazji się dowiem, ile zarabia kierowca Ubera albo coś. <grym> <grym> Ależ dotknąłeś czułe miejsce, bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Moi drodzy, dzisiejszy webinar jest organizowany w ramach projektu Jak promować kultura.online i w na stronie jak promować kulturę.online. Może, może to zapiszę szybko, Ech, chyba, chyba tego nie zrobiłem wcześniej. Jak promować kulturę.online. Tam są wszystkie webinary, które się dotychczas pojawiły w projekcie. Ten projekt jest powstaje dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury i Was serdecznie zachęcam do wejścia na stronę, tam jest sporo, sporo ważnych informacji, ale dzisiejszy webinar to jest takie trochę podsumowanie, więc było trochę różnych pytań, było też trochę pytań o YouTube'a, także wczoraj mieliśmy grupę filmową Darwin, sporo, sporo pytań i może... Z tego, co mi się wydaje, to pewne mechanizmy, pewne praktyki są bardzo zbliżone do Instagrama i Facebooka, tego, o czym mówił, tego, o czym mówił Wojtek, ale, ale może po kolei. Może po kolei, tylko włączę Wam statystyki, to nie będzie taki piękny, taki piękny graf, jak, jak miał Wojtek, ale jak sobie zerkniecie tutaj, to są dane z Gemiusa, publikowane przez Wirtualne Media, YouTube jest drugim najpopularniejszym miejscem w polskim internecie, które w sierpniu 2020 odwiedziło ponad 25 milionów polskich internautów i ta liczba, ta liczba rośnie. I teraz gdybyście zadali sobie takie pytanie, jak zacząć na YouTube? Można oczywiście zrobić to w bardzo prosty sposób, wziąć, wziąć telefon i zacząć, zacząć po prostu nagrywać. O tym, jak to technicznie zrobić, znajdziecie informacje w innych webinarach, na jak promować 
kulturę.online, ale można podejść do tego trochę bardziej systematycznie. Większość z Was ogląda ten webinar na kanale Szukam Pracy, który założyłem kilka lat temu, pięć lat temu i to był pomysł, który narodził się w mojej głowie w momencie, kiedy byłem bez pracy i szukałem, to był dla mnie bardzo trudny czas i po jakimś czasie, gdy odpowiedzią na bezrobocie okazało się założenie firmy, to myślałem, że założę kanał, w którym będę testował różne zawody, dzielił się wiedzą, zachęcał innych, inspirował do, do tego, żeby znajdowali różne sposoby z pracy marzeń albo pracy na przetrwanie. Jak widzicie, jeżeli zerkniecie sobie na filmy na, na kanale, to tam jest bardzo dużo przerw między, między publikowaniem poszczególnych odcinków i finalnie kanał nie przyniósł mi zbyt wielu pieniędzy, zbyt wielkiego fejmu i też nie, ma, nie jest zbytnio popularny, ale myślę, że Kilka, kilku osób, kilka osób zainspirował do podjęcia różnych wyzwań, takie dostawałem wiadomości od, od, niektórych, od niektórych z Was. Gdyby teraz podejść do tego trochę inaczej, nie tak z potrzeby serca, tak jak ja podszedłem kilka lat temu, tylko podejść do tego dosyć systematycznie, to pomyślmy, gdyby ktoś z Was teraz myślał o tym, żeby stworzyć podobny kanał, to co może, to co może zrobić? Pierwszą rzeczą, którą mógłby zrobić, to zastanowić się, jak dużo jest kanałów poświęconych pracy. Po pierwsze, mógłbym przeanalizować mój kanał, a szukam pracy, wejść na niego, sprawdzić, jaka jest oglądalność poszczególnych odcinków, jakie jest zaangażowanie, zaangażowanie widzów, jakie, jaka jest systematyczność publikowania treści, ale mógłby znaleźć także inne filmy, inne, inne kanały z inne kanały o tej tematyce. Pozwólcie, że nad kilkoma się pochylimy. To jest kanał Roberta Buczyńskiego, który serdecznie pozdrawiam. Robert co prawda w ostatnim czasie skupił się głównie na tematyce motoryzacyjnej, ale jeżeli sięgniecie, sięgniecie trochę ajajajaj, sięgniecie do trochę jego wcześniejszych publikacji, okaże się, że publikował odcinki w pewien sposób, w pewien sposób podobne, podobne do tego, co ja mam na swoim, na swoim kanale. Na przykład jeździł na Taxify, jeździł na Uberze, pokazywał, ile można zarobić właśnie w, w pracy kierowcy Ubera, czy, czy na Taxify, czy, czy na, na Blablacarze. I jak widzicie, w pewnym momencie okazało się, że zdecydowanie bardziej żrą u niego filmy na, związane z tematyką motoryzacyjną, w tym kierunku poszedł. Więc to może być dla nas pytanie, że być może ta tematyka pracowa, tematyka zawodowa nie jest aż tak popularna. Kolejny kanał o podobnej tematyce to kanał bez kanału. Oczywiście serdecznie pozdrawiam Patryka i całą, i całą ekipę. Tutaj jak zobaczycie e, warto sobie po prostu dokładnie przeanalizować e, filmy i ich tematykę. Kolejny kanał m, dla pieniędzy w pewien sposób zbliżona tematyka. Kolejny kanał do roboty a utrzymujący poziom mniej więcej stałych widzów i dużo ciekawych testów pracy oraz kanał Filipa Heizera wchodzę w to w pewien sposób zbliżony. I teraz pytanie jest takie, czy jest miejsce na kolejny kanał o takiej tematyce? Co moglibyście zrobić inaczej? Co moglibyście inaczej pokazać? Co moglibyście inaczej zrobić, żeby ten temat pracy, zawodów pieniędzy był pokazany w jakiś ciekawy sposób. Dodatkowych informacji może nam dostarczyć świetne narzędzie, które się nazywa socialblade.com, w którym możecie wpisać tutaj nazwę danego kanału i dostaniecie informacje o tym, jak ten kanał mniej więcej, mniej więcej jakie ma przychody. Te, te, te widełki, które tutaj widzicie, są bardzo, bardzo szerokie. Ja mogę Wam powiedzieć, że ten mój kanał generuje naprawdę bardzo niewielkie przychody miesięczne, więc naprawdę pomijalne, pomijalne przychody miesięczne, jeżeli chodzi o AdSense. Można powiedzieć, że się mniej więcej zgadzają z tym, co tutaj jest, ale oprócz tego mój kanał i każdy inny kanał z takich, które wcześniej wymieniłem, możecie tutaj sobie przeanalizować i sprawdzić, czy czujecie, że jest jeszcze miejsce, żeby się tutaj rozepchać, czy będziecie w stanie w jakiś inny sposób pokazać pracę w lepszy sposób, ciekawszy niż robi to Filip Heiser, czy robią to chłopaki z do roboty, czy dla pieniędzy, czy, czy inne, inne kanały. To jest, to jest taki punkt pierwszy, taki strategiczny. Taka strategia to jest taka hipoteza, takie założenie, które sobie przedstawiacie i stawiacie sobie pytanie, czy będę w stanie zrobić lepszy kanał od tych, które już istnieją? Lepszy to znaczy jaki? 
co będzie tam lepszego, bardziej angażującego, ciekawszego, piękniejszego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sobie ustawicie te pytania i stwierdzicie, ok, mam na to jakiś pomysł, chcę to zrobić, to wtedy proponowałbym wam, żebyście wymyślili scenariusze na 10 odcinków, spróbowali je zrealizować i dopiero kiedy będziecie mieli zrealizowane 10 odcinków, zajęli się publikacją. Jak realizować te odcinki? Oczywiście sporo technicznej wiedzy znajdziecie na, na, na naszej stronie jak promować kultura.online, ale również tak jak jest już facebookowy blueprint jest także Akademia Twórców YouTube'a. Jest bardzo dużo bezpłatnej wiedzy i tam serdecznie Was zapraszam do, do odwiedzenia i do korzystania z zasobów YouTube Creator Academy. Tymczasem, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, bo gonimy, gonimy, żeby, żeby tutaj nie zostać do północy. Pytanie, czy można wozić na Uberze rowerem? Szymon, to teraz już na Uberze już tak długo nie jeździłem, że nie wiem. Pytaj ludzi, którzy już są bardziej, bardziej, bardziej w temacie. Przykro, przykro mi bardzo, ale albo po prostu do nich, do nich napisz. Ja ostatnio, jeżeli chodzi o takie współpracę, współpracowałem z Woltem i dostarczałem jedzenie na rowerze i ekipę Volta bardzo pozdrawiam, bardzo to była fajna, bardzo to była fajna współpraca. Ale wracając, takie strategiczne podejście i takie próba wychodzenia nie od strony pasji i serca pozwoli Wam się lepiej przygotować, także jeżeli chodzi o tą cierpliwość. Też pytałem o to Wojtka, o tą cierpliwość, jaka jest potrzebna, jaka jest potrzebna na Facebooku i na Instagramie, dlatego że na YouTubie, jeżeli chodzi o organiczny przyrost oglądalności, widzów i społeczności, trzeba naprawdę bardzo dużo cierpliwości. Głównym źródłem oglądalności na YouTube są algorytmy, czyli te filmy, które są polecane, polecane, które widzicie jako nowe albo polecane, ale żeby znaleźć się w, jako te, na tym, jako by, byciu polecanym przez algorytmy, to nie jest takie proste, moi drodzy. To nie jest takie proste, ale myślę, że przede wszystkim tworzenie ciekawego kontentu, a następnie wszędzie, gdzie możliwe, trąbienie o nim na prawo i lewo, na Wykopie, na Joe Monster, na Facebooku, wysyłanie wszystkim możliwym znajomym, wysyłanie, pojawianie się też w komentarzach u innych twórców, pokazywanie się, nie spamowanie, ale pokazanie się, że jesteście aktywni, więc podobnie trochę jak na Instagramie, ale przede wszystkim trzeba dużo, dużo cierpliwości, dlatego że nie wszystkim uda się to, co kiedyś udało się Kruszwilowi, czyli wbicie się na, w milionową oglądalność w bardzo krótkim czasie. Zazwyczaj to będzie bardzo długa droga, która Wam zajmie bardzo dużo czasu, a z tego, co się mówi na YouTube, najtrudniejsze jest pierwsze tysiąc subskrybentów, czyli to zbudowanie tej społeczności. W tym miejscu pozdrawiam serdecznie Łukasza Cegiełkę, z którym miałem okazję współpracować. Od czasu do czasu również współpracujemy, który, któremu to pewno dużo czasu, dużo nerwów zajęło zdobycie tych tysiąca subskrypcji, które się przełożyło od aktywnych subskrybentów, aktywnych widzów, co przełożyło się na, na oglądalność na poziomie tysiąca, dwóch tysięcy widzów, co jest dla niego ogromnym osiągnięciem, gdy zaczynało od, wiecie, od 15, 16, 20, 20 widzów. Więc jeżeli mogę powiedzieć trochę podsumowując ten, 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 ten wstęp do YouTube'a, dobry content, cierpliwość, a przede wszystkim strategiczne podejście. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to dajcie znać. Czesław Cichociemny. Czy jesteśmy w stanie jednocześnie rozwijać YouTube, Facebook i Instagram, czy jednak jest tak, że jak jedno się mnie w górę, to pozostałe na tym tracą, bo w końcu ludzie coś wybierają. Wojtek, co ty o tym sądzisz? Uważam, że dywersyfikacja kanału jest jak najbardziej wskazana. Czesław, część twoich odbiorców jest na YouTubie, część twoich odbiorców będzie na Facebooku, a jeszcze inna część będzie na Instagramie. Powinieneś, znaczy, no, powinieneś zadbać tak naprawdę równolegle o to, by pielęgnować z każdy z tych kanałów. Nie ma tutaj moim zdaniem żadnych wyznaczników. Nawet jeśli sprawdzisz sobie największe kanały, najbardziej popularne, niech to będą polskie, czy też zachodnie, <śmiech> przepraszam, nie ma raczej takiej sytuacji, że ktoś pielęgnuje tylko YouTube'a, a zaniedbał Facebooka czy też Instagrama. Pamiętaj, że znowu tendencje behawioralne. Każdy wybiera swoje medium i na tym medium spędza najwięcej czasu. Masz odbiorców na każdym z tych medium. Dzięki. Ja mogę powiedzieć, że częściowo się zgadzam i to jest trochę... znaczy. To jest, moim zdaniem, mamy bardzo ograniczony czas i zasoby, więc jeżeli się okazuje, jeżeli jesteś w stanie 
recyklingować content, czyli coś podobnego tworzyć na Instagrama, na Facebooka, YouTube'a, rób to wszędzie, ale jeżeli okazuje się, że musisz oddzielnie tworzyć na jedno, na drugie, na trzecie, to to będzie tak, że będzie ci zabierało dużo czasu, a czas i cierpliwość są bardzo potrzebne do tego, żeby no żeby tworzyć i żeby mierzyć się z tym, że na początku kanał, fanpage, Instagram nie będą popularne, tak? to znaczy, że niewiele osób będzie tym zainteresowanych. Pamiętajmy o tym, że kiedy wrzucasz to, to niewiele osób o tym wie. To naprawdę wymaga dużo czasu i cierpliwości. Moi drodzy, powoli, powoli zbliżamy się do końca. Ja tak przypominam o tym, że dzisiaj kończymy pewien etap w projekcie, jak promować kulturę online. Dużo informacji znajdziecie w opisie tego filmu i na całej stronie, w tym także informacje o tym, jakie mamy jeszcze inne platformy, z których warto korzystać, nie tylko Facebook, Instagram, YouTube, ale jest też bardzo wiele, wiele, wiele innych, typu Vimeo, Twitch, gdzie możecie na Vimeo publikować swoje filmy w lepszej rozdzielczości, na Twitchu przede wszystkim streamować, Więcej charakterystyk innych portali też znajdziecie w opisie, tam będzie też specjalny PDF z informacją o tych, o tych platformach. Platformy. Aha, Wojtek, dwa słowa o TikToku. Jak ty się na to zapatrujesz? To jest sezonowa moda, czy już nie możemy o tym powiedzieć, że to jest sezonowa moda? Szczerze? Zero doświadczenia. Absolutnie nie miałem w ogóle styczności z tym medium, agencyjnie nie obsługujemy tego medium, ale moim zdaniem tak szybko jak to przyszło, i tu strzelam, to jest gdybologia, tak szybko jak to przyszło, tak szybko to odejdzie. Tak jest albo, moje zdanie. Albo jesteśmy już za starzy, trudno powiedzieć, a wy moi drodzy widzowie, czy, czy ktoś już z was jest na TikToku, chce tworzyć, nie byłem w stanie się przekonać do tego medium i prawdę mówiąc nie, nie, nie żałuję. Jest też LinkedIn, czyli taka platforma do, przede wszystkim dla profesjonalistów. Jeżeli chodzi o tą promocję, omówiliśmy dzisiaj kwestię reklamową na Facebooku, na YouTubie, jest też sekcja reklamowa, gdzie można swoje filmy reklamować, ale to jest, no, to nie jest ścieżka do budowania społeczności, takie, takie jest moje zdanie. Natomiast Wykop jest bardzo ciekawym miejscem do tego, żeby zaistnieć, budować społeczność i promować swoje treści, szczególnie, szczególnie YouTube'a. Jest wielu twórców, na przykład Tomek Rożek z Nauka to Lubię, który publikuje swoje treści na, na, na YouTubie, ale także na Wykopie, zachęca do tego swoich widzów i wchodzi w dialog z użytkownikami Wykopu i dyskutuje, odpowiada na pytanie, jest tam, jest jednym z aktywnych członków społeczności. Jedno z pytań, które też dostałem w trakcie projektu, to kwestia platform tekstowych. Tutaj Blogspot jest takim najprostszym rozwiązaniem. WordPress jako platforma, ale też jako silnik do tworzenia prostych blogów. Poświęciliśmy o tym jeden z odcinków o stronie internetowej z udziałem Karola Szmuksty. Jeżeli chodzi o opublikowanie swoich książek, jest to możliwe między innymi na Amazonie czy Create Space. Więcej informacji będzie w opisie. I kwestia chyba najistotniejsza to jest kwestia pieniędzy, czyli jak na tym wszystkim zarabiać. Tak jak wspominam, AdSense jest bardzo niewdzięcznym sposobem na zarabianie. Wojtek, czy Facebook i Instagram, poza sprzedażą swoich własnych produktów, jeżeli jesteśmy na przykład twórcami, influencerami, oferują, mają jakieś silniki monetyzacji kontentu? Hmm. Wiesz co, jest Creator Studio, studio twórców na Facebooku, gdzie można zarabiać podobnie jak na AdSense na YouTubie. Niemniej jednak, jako że nie jestem twórcą, nigdy tematu nie zgłębiałem. Wiem, że coś takiego istnieje. Wiem, że materiały, o ile mnie pamięć nie myli, muszą mieć minimum 3 minuty długości, żeby zaliczały się do tego programu. No i oczywiście konto musi tam spełniać jakieś konkretne kryteria, ale nie chcę was wprowadzać w błąd, ponieważ nigdy w życiu z tego nie korzystałem, ale tak jest coś takiego. Rozumiem. Jeżeli chodzi o takie serwisy crowdfundingowe, najpopularniejszy zdecydowanie jest Patronite, gdzie jest wielu polskich twórców i przepraszam, społeczności finansują ich działania. Między innymi o tym wspominali wczoraj Marek Zjanki z grupy filmowej Darwin. Są też takie platformy jak na przykład Zrzutka, która również uruchomiła pewien mechanizm podobny do Patronite'a. Są też takie miejsca jak Wspieram to, czy Polak potrafi, gdzie można organizować zbiórki na konkretne cele. Natomiast to wszystko tak czy siak będzie wymagało waszego zaangażowania, budowania społeczności wokół danego tematu, proszenia ludzi, proszenia ludzi o wsparcie, bo pieniądze niestety nie biorą się, nie biorą się z nieba i trzeba je ciężko, ciężko na nie zapracować. 
Wojtek, bardzo dziękuję, że, że byłeś z nami, jeszcze zostałeś na tą ekspresową część YouTube'owo strategiczną. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wojtek, co, chciałbyś się pożegnać na koniec, coś dodać? No serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które z nami spędziły ten e, przyjemny, późny wieczór. Jeśli pojawią się jakieś pytania, swobodnie możecie pisać na fanpage naszej agencji. Aktualnie nazywa się Wojtek Wiedział Agency. Nowej nazwy na razie nie podam, bo będzie zmiana niebawem. E, I tyle. I życzę Wam owocnych sukcesów na meandrach Facebooka czy też Instagrama. Trzymam za Was bardzo mocno ciuki. Dzięki Wojtku, ja Wam również bardzo dziękuję. Wojtku, na chwilę Cię wyłączę, ale nie znikaj. Moi drodzy, dlatego, że tak jak wspominałem, projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Jeszcze raz serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony jak promować kulturę.online. Tam jest więcej webinarów, więcej treści i będzie jeszcze trochę, także po tym, także po tym webinarze. Serdecznie Was zapraszam. Tak, ten projekt dofinansowany ze środków w ramach Kultura w sieci. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że dobrej nocy i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.